வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் போன வீடியோல டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன்ல அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பத்தியும் முதல் ரூலையும் பத்தி பார்த்தோம் இந்த வீடியோல அடுத்த ரெண்டு ரூல்ஸையும் பார்க்கலாம் இப்ப ரெண்டாவது ரூலுக்கு வாங்க ரெண்டாவது ரூலில் தான் பாசிட்டிவ் டிகிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியோட சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அப்படிங்கிற மூணாவது டிகிரியும் உள்ளே இறங்குது இப்போ பாசிட்டிவ் டிகிரி பாருங்கள் முதல்ல பின்னாடி இருந்து வரும் பாசிட்டிவ் டிகிரி பாருங்கள் சோவாஸ் இருக்கா சோவாஸ் ஆசாஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் எந்த இடத்துலையும் சோவாஸும் போடலாம் ஆசாஸும் போடலாம் ஸோ அதுக்குண்டான அடையாளம் சோவாஸ் எழுதியாச்சு அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை இடைச்சொருகள் சொருகுவோன்னு சொன்னனே அதுதான் அந்த நோ அதர் ஸோ நோ அதருங்கிற வார்த்தையும் வந்திருக்கணும் சோவாஸும் அத் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா அது ரெண்டாவது ரூல் சோவாசு கூட நோ அதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டாவது ரூல் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் அப்போ இந்த நோ அதர் மாதிரியே கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் இன்னொரு வார்த்தையை நம்ம போடணும் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட் ரூலில் ஆசாஸ் மட்டும் வந்திருக்கு நம்ம இஆர் தேன் மட்டும் சேர்த்தோம் ஃபஸ்ட் ரூலில் ஆசாஸ் மட்டும் வந்திருக்கு இஆர் தேன் மட்டும் சேர்த்தோம் இங்கே செகண்ட் ரூலில் நோ அதர்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்திருக்கு அதனால் நம்ம இன்னொரு வார்த்தை கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் சேர்க்கணும் அந்த வார்த்தை எனி அதர் இங்கே நோ அதருங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு அதுக்கு ஈடாக இங்கேயும் ஒரு வார்த்தை சேர்க்கணும் அது எனி அதர் யூஸ்வலாக இஆர் தேன் அதுலேயே இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரினாலே இஆர் தேன் தான் புதுசாக ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக எனி அதர் ஸோ பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நோ அதர் ஸோ ஆஸ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் இஆர் தேன் எனி அதர் ஓகேயா இப்போ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ரெண்டாவது ரூலில் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி முதல் தடவையே உள்ள வருது முதல் தடவை உள்ளே வரும்போதே அதுக்கு தேஸ் சேர்த்துட்டு வருது அதாவது இஎஸ்டி அப்படின்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இஎஸ்டி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுனா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கான அடையாளம் இஎஸ்டி இஎஸ்டிங்கிறது தனியாக வராது தன்னோட தேவையும் சேர்த்துக்கிட்டு தான் வரும் எங்கேயுமே இஎஸ்டிங்கிற அந்த மூணு எழுத்துக்கள் ஏதாவது ஒரு அப்ஜெக்டிவோடு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டால் தானே இங்கே எடுத்துருக்கோம் ஸோ டாலஸ்ட்டு டாலஸ்ட்டுங்கிறது தனியாக வரவே வராது இஎஸ்டிங்கிறது தனியாக வராது தங்குவோட பயந்துக்கிட்டு தேங்கிற ஒரு வார்த்தையும் எழுத்துக்கிட்டு வரும் நீ வா எனக்கு துணைக்கி அப்படின்னு அது இல்லாமல் இஎஸ்டி எங்கேயும் போகாது ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரினாலே த இஎஸ்டி அதுதான் ஸோ எங்கெல்லாம் இஎஸ்டி கொடுத்துருக்கோ அங்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு டேஷ் கொடுத்து இங்கே என்ன வரும் ஏ வருமா ஆன் வருமா தே வருமா அப்படின்னு ஆர்டிக்கிளில் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இஎஸ்டியை பார்த்தோன்னா அங்கே என்ன போடணும் தே தான் போடணும் ஓகேயா தே டாலஸ்ட் தே கூலஸ்ட் தே சிம்பிளஸ்ட் தே மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் தே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் இந்த மோஸ்ட் மோர்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் பின்னாடி இஆர் இஎஸ்டி சேர்க்க முடியாமல் முன்னாடி சேர்ப்போம் இல்லையா அது ஓகேயா ஸோ எங்கெல்லாம் இஎஸ்டின்னு இருக்கோ அங்கெல்லாம் தே கட்டாயமாக உள்ள நுழைஞ்சே தீரும் அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஸோ செகண்ட் ரூல் என்னது பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நோ அதர் ஸோ ஆஸ் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் இஆர் தேனோட எனி அதர் சேர்க்கணும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் த இஎஸ்டி இப்போ கீழே உள்ள எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ராம் இஸ் த டாலஸ்ட் பாய் இன் தி கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்லேயே ராம் தான் டாலஸ்ட் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறது ராம் இஸ் டாலர் தேன் எனி அதர் பாய் இன் தி கிளாஸ் அந்த கிளாஸில் இருக்கிற பையனில் அந்த கிளாஸில் ராம்ங்கிறது டாலான பையன் சொல்லலாம் அவன் தான் டாலானவன் சொல்லலை உறுதியாக சொல்லலை அவன் டாலான பையன் சொல்லலாம் மற்ற பசங்களை விட அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ராம் இஸ் டாலர் தேன் எனி அதர் பாய் இன் தி கிளாஸ் அடுத்தது பாசிட்டிவ் டிகிரி நோ அதருங்கிற வார்த்தை போட்டிருக்கோம் நோ அதர் பாய் இன் தி கிளாஸ் இஸ் ஸோ டாலஸ் ராம் ராம் மாதிரி அந்த கிளாஸில் யாருமே டால் கிடையாது இந்த இடத்துல ராம் பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறோம் இப்போது சப்ஜெக்ட் பாருங்கள் சூப்பர்லேட்டிவில் ராம் வந்திருக்கு கம்பேரிட்டிவில் ராம் வந்திருக்கு ஆனால் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் அந்த ராம் பின்னாடி வந்திருக்கு சூப்பர்லேட்டிவ்லேயும் கம்பேரிட்டிவ்லேயும் பின்னாடி இருக்கிற அந்த பாய் இன் தி கிளாஸ் அப்படிங்கிறது அப்படியே முன்னாடி வந்திருக்கு ஸோ பேர்கள் மாறும் சூப்பர்லேட்டிவில் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து கம்பேரிட்டிவில் எனி அதருங்கிற வேர்டும் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நோ அதர் வேர்டும் வந்திருக்கு ஸோ நோ அதர்னு எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அப்போ கம்பேரிட்டிவில் எனி அதர் தான் வரும் இங்கே நோ அதர் எனி அதர் வந்தால் மேலே தி த டாலஸ்ட் அந்த த இஎஸ்டிங்கிறது தான் வரும் வேறு எதுவும் ஆட் ஆகி வராது அந்த இயல்பான அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்குள்ள அந்த அடையாளம் மட்டும் வரும் த இஎஸ்டிங்கிறது ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது ரோல் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் தேவும் இஎஸ்டியும் மட்டும் வரும் 
கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் இஆர் டேங்கிறது அடையாளம் அந்த அடையாளத்து கூட எனி அதருங்கிற வார்த்தை வரும் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் சோ ஆஸுங்கிறது அடையாளம் அந்த அடையாளத்து கூட நோ அதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் ஸோ நோ அதர் எனி அதர் இஎஸ்டி இப்படின்னு வந்தால் அது செகண்ட் ரூல் இதுக்குள்ளே மாற்றிக்கணும் இப்போ மேலே உள்ள சூப்பர்லேட்டிவ் ராம் தி டாலஸ்ட் ராம் இஸ் தி டாலஸ்ட் பாய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கம்பேரிட்டிவாக மாற்று அப்படின்னா நம்ம த இஎஸ்டி இருக்குதே த இஎஸ்டி மட்டும் இருக்குல்ல அப்போ நம்ம எனி அதர் தான் போடணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும் இல்லை பாசிட்டிவ் டிகிரிக்காக மாற்று அப்படின்னா ஓஹோ இது வந்து எனி அதர் இல்லைன்னா த இஎஸ்டி இருக்குது அப்போ நம்ம நோ அதர் தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஓகேயா எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ ரெண்டாவது ரூல் முடிஞ்சு போச்சு மூணாவது ரூல் மூணாவது ரூல் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் டிகிரி பின்னாடி இருக்கிற பாசிட்டிவ் டிகிரி பாருங்கள் சோ அஸ் அப்படிங்கிற அடையாளம் இருக்குது அதோடு சேர்ந்து வேறு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் வெரி ஃபியூ ரொம்ப கொஞ்சமான அர்த்தம் வெரி ஃபியூங்கிற வேர்டு இருக்குது ரெண்டாவது ரூலில் நோ அதருங்கிற வேர்டு இருந்தது இங்கே மூணாவது ரூலில் வெரி ஃபியூங்கிற வேர்டு இருக்குது இப்போ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி பாருங்கள் இஆருங்கிறது அதோட அடையாளம் புதுசாக ஒரு வார்த்தை மோஸ்ட் அதர் இங்கே வெரி ஃபியூன்னு வந்தால் இங்கே மோஸ்ட் அதர் அங்கே நோ அதர்னு வந்தால் அங்கே எனி அதர் வரும் இங்கே வெரி ஃபியூனு வந்தால் மோஸ்ட் அதர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் அதே மாதிரி சூப்பர் லேட்டிவ்லி ஒரு வார்த்தை கொடுக்கணுமா இல்லையா ஸோ த இஎஸ்டி அப்படிங்கிறது அதோட அடையாளம் அது பக்கத்தில் ஒன் ஆஃப் த எங்கெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு சூப்பர் லேட்டிவ்ல வருதோ அங்கெல்லாம் கம்பேரிட்டிவ்ல மோஸ்ட் அதர் வரணும் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வெரி ஃபியூ வரணும் இதுதான் ரூல் ஸோ சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரியில் இஎஸ்டி அப்படிங்கிற அதோட அடையாளத்தோடு சேர்ந்து ஒன் ஆஃப் த அப்படிங்கிற வேர்டு வருது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் மோஸ்ட் அதர் அப்படிங்கிற வேர்டு வருது பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வெரி ஃபியூங்கிற வேர்டு வருது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பாய்ஸ் பாய்ஸ் இங்கே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்போ அங்கே இருக்கிற நிறைய பொருள்களில் இல்லை உயிரோடு இருக்கிற அந்த ஆட்கள்லன்னு அர்த்தம் ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு அப்போ அங்கே பன்மை தான் வரணும் சரியா நல்லா கவனிங்க பன்மைங்கிறது மூணாவது ரூலுக்கு மட்டும்தான் வரணும் ஓகேயா ஸோ இப்படி கூட வந்து எரரில் கேட்கலாம் ஸ்பாட் தி எரரில் கேட்கலாம் ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு வந்தாலோ இல்லை மோஸ்ட் அதர் அப்படின்னு கம்பேரிட்டிவ்ல வந்தாலோ இல்லைன்னா வெரி ஃபியூ அப்படின்னு பாசிட்டிவ்ல வந்தாலோ அடுத்து வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் பெயர்கள் பன்மையில் தான் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் தி டாலஸ்ட் பாய்ஸ் சூப்பர் லேட்டிவ்ல பாய்ஸ்ன்னு பன்மையில் இருக்குது taller than most other boys பன்மையில் இருக்கு very few boys பன்மையில் இருக்கு ஸோ எரரில் வந்தாலும் ஸ்பாட் தி எரரில் வந்தாலும் நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை ஒன் ஆஃப் தி டாலஸ்ட் பாய் இன் தி கிளாஸ் இதில் எரர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு வந்துட்டால் நீங்கள் அதில் பன்மையில் தான் போடணும் ஓகேயா ஸோ டிகிரிக்கு மறுபடியும் வருவோம் அதாவது ராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாலஸ்ட் பாய்ஸ் இன் தி கிளாஸ் பாய்ஸ் இன் தி கிளாஸ் அதாவது அங்கே இருக்கிற பசங்களில் இருக்கக்கூடிய உயரமான பசங்களில் இவனும் ஒருத்தன் ராமும் ஒருத்தன் இவன் தான் டாலஸ்ட்டுன்னு சொல்லலை அது ரெண்டாவது ரூல் ஆனால் அங்கே இருக்கிற உயரமான பசங்களில் இவனும் ஒருத்தன் யாரெல்லாம் உயரமான பசங்களை வெளியில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ எல்லோரும் உயரமான பசங்க ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்து நிற்பாங்க ஸோ அவங்களில் ராமும் ஒருத்தன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மூணாவது ரூலோட அர்த்தம் ராம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாலஸ்ட் பாய்ஸ் அங்கே டாலாக இருக்கிற பசங்களில் ராமும் ஒருத்தன் ஓகேயா ஸோ த இஎஸ்டிங்கிறது அடையாளம் ஒன் ஆஃப் த அப்படிங்கிறது சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தை மூணாவது ரூலில் ராம் இஸ் டாலர் தேன் மோஸ்ட் அதர் பாய்ஸ் இன் தி கிளாஸ் அங்கே இருக்கிற பெரும்பாலான பசங்களில் இவன் டாலர் இவன் உயரமானவன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லைட்டான டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒரே மீனிங் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மோஸ்ட் அதர் இங்கே ஒன் ஆஃப் த வந்தால் இங்கே மோஸ்ட் அதர் அப்படின்னு போடணும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் வெரி ஃபியூ பாய்ஸ் இன் தி கிளாஸ் அங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் பாய்ஸ்லேயே அங்கே உயரமாக இருக்கிற பசங்கள்லேயே ராம் வந்து ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ வெரி ஃபியூ பாய்ஸ் வெரி ஃபியூங்கிறது வரணும் ஸோ இங்கே என்ன வார்த்தைகள் வருது வெரி ஃபியூ மோஸ்ட் அதர் ஒன் ஆஃப் த ரெண்டாவது ரூலில் நோ அதர் எனி அதர் த இஎஸ்டி ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட் ரூலில் ஆஸ் டேஷஸ் ஆஸ் டாலஸ் அப்படின்னு இயல்பாக வந்திருக்கு இங்கே இஆர் தேனுங்கிறது அதோட அடையாளம் அடையாளம் மட்டும் வர்றது ஃபஸ்ட் ரூல் அதில் நாட் போடணுமா வேண்டாமாங்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடையாளம் மட்டும் வராமல் அதோடு சேர்ந்து வார்த்தைகளும் வர்றது செகண்ட் ரூலும் தேர்ட் ரூலும்
வெரி ஃபியூங்கிறது வந்தால் இங்கே மோஸ்ட் அதர் வரணும் அதோட இங்கே ஒன் ஆஃப் தேன் வரணும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அது என்ன ரூல்ங்கிறத பார்த்தோன்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ டிகிரிஸ்லேருந்து ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு அப்படின்னா முதல்ல அது என்ன ரூல் அப்படிங்கிறத கொஸ்டினில் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த ரூலுக்குள்ளே மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒய் ஐடியா கிடைக்கும் வேறு ரூல்லாம் ஓ மீட் பண்ணிடணும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை வரணும் இதுதான் ரூல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்ட் கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி கிவன் சென்டென்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம்க்கு மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்முக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க பாசிட்டிவோ சூப்பர்லேட்டிவோ இல்லை கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்முக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்க்கலாம் சென்னை இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் சிட்டிஸ் இன் தி இந்தியா ஒன் ஆஃப் தேன் வந்தாலே அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இல்லையா த லார்ஜஸ்ட் இஎஸ்டின்னு வந்தாலே அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இஎஸ்டின்னு வந்தாலே அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியை கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இது என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் தான் வந்திருக்கு அப்போ என்ன ரூல் தேர்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் ஒன் ஆஃப் தேன் வந்திருக்கு ஸோ ஒன் ஆஃப் தேங்கிற தேர்ட் ரூல் வந்துச்சுன்னா கம்பேரிட்டிவில் மோஸ்ட் அதர் வரணும் பாசிட்டிவில் வெரி ஃபியூ வரணும் நமக்கு பாசிட்டிவ் தேவையில்லை கம்பேரிட்டிவ் மட்டும்தான் தேவை அப்போது மோஸ்ட் அதர் வரணும் ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது சென்னை இஸ் லார்ஜர் தேன் மோஸ்ட் அதர் சிட்டிஸ் லார்ஜ் தேன் தேன் நமக்கு தேவை ஆனால் லார்ஜர் இஆர் தேவை இங்கே லார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது ஏ வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாருங்கள் சென்னை இஸ் நாட் லார்ஜர் மூணாவது ரூலுக்கு நாட்டு வரணுமா வரக்கூடாது இல்லையா ஃபஸ்ட் ரூலுக்கு தான் நாட்டு வரணும் ஸோ சி ஆன்சரும் இல்லை டி பாருங்கள் சென்னை இஸ் ஆஸ் லார்ஜஸ் ஆஸ் ஆஸ் வந்திருக்கு நமக்கு கம்பேரிட்டிவ் தானே தேவை பாசிட்டிவ் தேவையில்லை ஸோ டி ஆன்சரும் இல்லை பி ஆன்சர் தான் சென்னை இஸ் லார்ஜர் தேன் மோஸ்ட் அதர் மோஸ்ட் அதர் வந்திருக்கா அதே மாதிரி இஆர் அப்படி இஆர் தேன் அப்படிங்கிற அடையாளமும் வந்திருக்கு மோஸ்ட் அதர்ங்கிற சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தையும் வந்திருக்கு ஸோ பி தான் ஆன்சர் கீழே பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த இஎஸ்டி இஆர் தேன் மோஸ்ட் அதர் வெரி ஃபியூ ஸோ ஆஸ் இது வந்து மூணாவது ரூலுக்குள்ளது ஒன் ஆஃப் த வந்தால் மோஸ்ட் அதர் சேர்க்கணும் வெரி ஃபியூ சேர்க்கணும் இங்கே கம்பேரிட்டிவ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் அதர் ஸோ ஆன்சர் பி இப்படி தான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நோ அதர் பாய் இன் தி கிளாஸ் இஸ் ஸோ டாலஸ் ஹி இந்த இடத்துல பாருங்கள் நோ அதர் வந்திருக்கு அப்போ இது பாசிட்டிவ் நோ அதர் வந்திருக்கு இது பாசிட்டிவ் அப்போ என்ன ரூலு செகண்ட் ரூல் நோ அதர்னு வந்தால் அது செகண்ட் ரூல் இதை வந்து எங்கே மாத் எதை மாற்றணும் சூப்பர்லேட்டிவ் இன்டூ சூப்பர்லேட்டிவாக மாற்றுங்க பிராக்கெட்டில் இருக்குது பாருங்கள் மாற்றுங்க ஸோ நோ அதர் செகண்ட் ரூல் அப்போ சூப்பர்லேட்டிவில் என்ன மட்டும் வரணும் தேவும் இஎஸ்டியும் மட்டும் வரணும் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹீ இஸ் டாலர் தேன் டாலர் தேன் வேண்டாம் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாலஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தியும் வேண்டாம் நமக்கு தேவை தேவும் இஎஸ்டியும் மட்டும்தான் ஹீ இஸ் த டாலஸ்ட் பாய் ஸோ த டாலஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இது தான் ஆன்சர் ஓகேயா இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்து அதே மாதிரி வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தி ஸ்கூல்ஸ் ஆர் வெரி ஃபியூன்னு இருக்குது வெரி ஃபியூனாலே அது வந்து என்ன ரூல்னு பாருங்கள் என்ன ரூல் தேர்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல்னால் என்ன வரணும் ஒன் ஆஃப் த வரணும் த இஎஸ்டி அடையாளம் வரணும் ஒன் ஆஃப் த வரணும் இஆர் தேனுங்கிறது வரணும் மோஸ்ட் அதர் வரணும் வெரி ஃபியூங்கிறது இருக்குது ஸோ வெரி ஃபியூனாலே மூணாவது ரூல் மூணாவது ரூலை எதுவாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க கம்பேரிட்டிவ் பிராக்கெட்டில் பாருங்கள் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெரி ஃபியூங்கிறதுக்கு கம்பேரிட்டிவில் என்ன வரணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் அதர் வரணும் இங்கே பாருங்கள் டேலண்ட் ஆஸ் டேலண்டட் ஆஸ் அந்த இடையில் உள்ளது தான் அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஆஸ் இல்லைனா ஆஸ் ஆஸ்க்கு இடையில் உள்ளது தான் அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தை அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தை இங்கே டேலண்டட் டிஏஎல்இஎன்டிஇடி டேலண்டடுங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தை அது பின்னாடி இஆர் சேர்க்க முடியுமா வராது டேலண்டட் இயர் இஆர் சேர்க்க வராது ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக பின்னாடி சேர்க்க வரலன்னா முன்னாடி தான் சேர்ப்போம் ஸோ மோர் டேலண்டட் ஓகேயா ஸோ இப்போ எப்படி வரும் மோர் டேலண்டட் தேன் மோஸ்ட் அதர் நமக்கு இது தான் ஃபார்முலா இது தான் ரூல் மோஸ்ட் அதர் வரணும் மோஸ்ட் அதர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நல்லா பாருங்கள் இப்போது நோ அதர் அப்படின்னு ரெண்டாவது ரூலாக இருந்தால் எனி அதர் வரணும் இங்கே வெரி ஃபியூ அப்படின்னு வந்திருக்கிறதுனால மூணாவது ரூல் மோஸ்ட் அதர் வரணும் இங்கே மோஸ்ட்
இங்க வெரி ஃபியூ வந்தா மோஸ்ட் அதர் வரணும் அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் அதர் வந்தா மோஸ்ட் அதர் கூட மெனி அதரும் அதுக்கு பதிலாக வரலாம் ஓகேயா ஸோ கொஞ்சம் மாறுபடும் ஆனால் ரூல் ஒன்று தான் வெரி ஃபியூ வந்தால் மோஸ்ட் அதருங்கிறது வரணும் மோஸ்ட் அதருங்கிற இடத்துல சில நேரத்தில் சில பேர் மெனி அதர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரூல் இப்படி தான் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது ஃபஸ்ட் ரூல் என்னது வெறும் இயல்பான அந்த அடையாளம் மட்டும் வரணும் ஆஸ் ஆஸ் வரணும் இஆர் தேன் வரணும் ஃபஸ்ட் ரூலில் அடிஷ்னலாக ஒரு சின்ன குட்டி ரூல் என்னது நாட் இதில் நாட் வந்தால் அதில் வரக்கூடாது அதில் நாட் வரல அப்படின்னா விடையில் நாட் நம்ம சேர்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரூல் இது ரெண்டாவது ரூல் அதோட அடிப்படை அடையாளத்தோடு சேர்ந்து சில வார்த்தைகள் வரும் இங்கே நோ அதர் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் டிகிரியில் நோ அதர் வந்துச்சுன்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் எனி அதர்ங்கிற வார்த்தையை சேர்க்கணும் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் த இஎஸ்டிங்கிற அடையாளம் மட்டும் வரும் மூணாவது ரூல் என்ன அப்படின்னா இங்கே வெரி ஃபியூ அப்படிங்கிற பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வெரி ஃபியூங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் மெனி அதர் இல்லைனா மோஸ்ட் அதர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வரும் அதே மாதிரி சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் ஒன் ஆஃப் த அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆட் ஆகும் ஸோ இதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் ஓகேயா ஆனால் உங்களுக்கு ரூல் மட்டும் தெரிஞ்சால் பத்தாது அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தைகளும் தெரியணும் எந்த இடத்துல இஆர் சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும் எந்த இடத்துல இஆரை பின்னாடி சேர்க்க முடியாமல் முன்னாடி மோர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இது போக அப்படியே மாறக்கூடிய வார்த்தைகளும் இருக்குது அப்ஜெக்டிவில் சூப்பர்லேட்டிவில் ஒரு வார்த்தை கம்பேரிட்டிவில் ஒரு வார்த்தை பாசிட்டிவில் ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க குட் அப்படின்னு பாசிட்டிவில் இருந்தது அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவில் பெட்டர் அப்படின்னு இருக்கணும் அதுலேயும் இஆர் இருக்குது அதே மாதிரி சூப்பர்லேட்டிவில் பெஸ்ட் இஎஸ்டி இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு வார்த்தை மச் அப்படிங்கிறது மச்னா அதிகம் கம்பேரிட்டிவில் மோர் அதாவது இதை விட அது அதிகம் மோர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மோஸ்ட் சூப்பர்லேட்டிவில் எம்ஓஎஸ்டி மோஸ்ட் ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு அர்த்தம் பாசிட்டிவ் சாதாரணது கம்பேரிட்டிவ் கம்பேர் பண்ணக்கூடியது சூப்பர்லேட்டிவ் ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி லிட்டில் கொஞ்சம் லெஸ்ஸர் லீஸ்ட் லீஸ்ட்னா ரொம்ப இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கீழான அப்படின்னு அர்த்தம் லீஸ்ட் லெஸ்ஸர் அப்படின்னா இதை விட அது குறைவு அப்படின்னு அர்த்தம் எல்இஎஸ்எஸ்இஆர் அதுக்கப்புறம் பேட் நல்லவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் பேடுக்கு கம்பேரிட்டிவ் ஒஸ் டபிள்யூஓஆர்எஸ்இ ஒஸ் அது அதை விட கொஞ்சம் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறத விட கொஞ்சம் மட்டமானது அப்படின்னு அர்த்தம் சூப்பர்லேட்டிவ் அதில் ஒஸ்ட் இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட் அது தான் ரொம்பவே மட்டமானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பேட் ஒஸ் ஒஸ்ட் குட் பெட்டர் பெஸ்ட் ஓகேயா அந்த அப்ஜெக்டிவ் வார்த்தைகள்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாலும் சரி இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி அது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அதுக்கப்புறம்தான் இந்த ரூல் எல்லாம் வரும் ஓகேயா அதையும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு ரூல் படி கரெக்டாக டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசனில் ஆன்சரை தேர்ந்தெடுங்க நன்றி வணக்கம்